প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি খেলাধুলা নিয়ে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন গ্যালারিতে সাথে আছে আমি নাসিমুল হাসান দর্শক অনুষ্ঠান শুরু করব প্রয়াত মুষ্টিযোদ্ধা গ্রেটেস্ট মোহাম্মদ আলীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আর আজকের আমাদের গ্যালারির পুরোটা বিষয় থাকছে আলী এবং বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট এ বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিন ইসলাম বুলবুল এবং জাতীয় দলের সাবেক ম্যানেজার কর্নেল লতিফ আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের গ্যালারির স্টুডিওতে আমরা অনুষ্ঠানটা যেহেতু আলীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করব এই কারণে আপনার কাছে যাচ্ছি যে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আলীর বাংলাদেশ আগমন ঘটেছিল এবং তিনি চুয়াত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন কদিন আগেই পাঁচ তারিখ রুদুল ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনি যে এত প্রোগ্রামটাতে এত থটফুল প্রোগ্রামটা করছেন আপনি কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলী চিন্তাই করতে পারেন না যে উনি আমাদের ভিতরে নেই বাংলাদেশের খেলাধুলা দিয়ে বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং মোহাম্মদ আলী ক্লেকে তখন আনা হলো আপনার বাংলাদেশকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য স্পেশালি উনি তখন তুঙ্গে ওনার ফর্মের তুঙ্গে একেবারে তুঙ্গে আপনার আপনার অলিম্পিক গোল্ড মেডেল নিয়ে আসছেন সিক্সটিতে তারপরে আপনার সিক্সটি টু থেকে প্রফেশনালে এবং ওনার সিক্সটি ফোরে সনিল জি হারালো এবং তারপর থেকে আর ওনার পিচ ফাঁক কোনো ছিল না আর সবচাইতে বড় একটা ওনার দিক যেটা আমার ঢাকাতে সেদিন থাকার কথা ছিল বাট আসতে পারিনি বাট প্ল্যান প্রোগ্রাম সেভাবে হলো যে ওনাকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হবে ঢাকা স্টেডিয়ামে আপনার একটা বক্সিং বক্সিং স্টেজ করে যে ওখানে একটা একটা ফাইট একটা একটা ফাইট ইয়ে কবি আপনার মানুষকে দেখানোর জন্য এবং ওনার ভিতরে যেটা আপনার সবচেয়ে ইয়ে ছিল যে উনি প্রজাত প্রজাপতির মতো উঠতেন এবং আপনার মৌমাছির মতো হুল ফুটিয়ে করতেন আর সবচেয়ে বড় দিকটাই ছিল যে আমাদের বক্সিংয়ে আপনার সবসময় ভালো ভালো বক্সার এবং সবসময় আমিও নিজে বক্সিং খেলেছি সবসময় আমরা গার্ড নেই প্রথমে ফেস থেকে সামনে গার্ড নেই কিন্তু উনি কিন্তু গার্ড নিতেন না উনি উনি গার্ড নিতেন না আর সবচেয়ে ওটা যার ভিতর উনি আমি যেটা ওনার কাছে অনুপ্রেরণা পেয়েছি খেলাধুলাতে এবং আমি যখন বিকেশপিতেও ছিলাম এবং আপনি জানেন যে বিকেশপিতে কিন্তু বক্সিং উইং শুধু এই বক্সিং স্টেডিয়াম যেরকম মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম আমাদের নাম হয়েছে আমি কিন্তু অ্যাজ এ বক্সার এবং ওনাকে শ্রদ্ধার জন্যই কিন্তু আমি একটা উইং বক্সিং উইং যেটা আপনার বিকেশ পে চালু হয় এবং বাংলাদেশে যতটা সাফ গেম হয়েছে আপনার আপনি আপনি শুনে খুশি হবেন যে প্রত্যেকটাতে সঙ্গেই আমি ছিলাম এবং অনুপ্রেরণা কিন্তু এই মোহাম্মদ আলী এবং প্রতিটা সাফ গেমসে আমরা কিন্তু গোল্ড মেডেল জিতেছি এবং লাস্ট সাফ গেমসে আমরা এখান থেকে আরম্ভ করে এই যে বেল্ট যেটা পরা থাকে তার উপরে পর্যন্ত এবং আপনি আপনি যেমন দেখবেন আপনি হয়তো আপনার এখানে আপনি ইয়ে পাঞ্চ করতে চাচ্ছেন আপনি এখানে গার্ড দিয়েছেন তখন আপনার পেটটা ইয়ে হয়ে নিচু হয়ে গেল আপনার তখন আপনি ওখানে পাঞ্চ করতে পারেন হয়তো এখানে আপনার লেফট ইয়ে করতে রাইটটা একটু হয়তো ইয়ে আপনি রাইট করতে পারেন ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ফাস্ট ইউ আর কিন্তু সেই জায়গায় তো মোহাম্মদ আলী অনেক মোহাম্মদ আলী ওয়াজ গ্রেট ইন যেটা আপনার বলেন স্কিল বলেন স্পিড বলেন স্ট্রেংথ বলেন স্ট্যামিনা বলেন এই চারটা দিক দিয়ে এই চারটা সমন্বয় কিন্তু উনি খেলতেন এবং একটা বার শুধু উনি হেরেছেন যে ওনার হি ওয়াজ ভেরি ইয়াং মোহাম্মদ আলী ছিলেন প্রবলি থার্টি টু আর উনি বোধ হয় টোয়েন্টি টু ছিলেন নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি ওনার অপোনেন্টটা তো উনি উনি সনিল স্টোনের কাছে হেরেছেন এই উনি মনে করেছিলেন যে ওনাকে এই করবে বাট ওনার চোখে একটু বালু না কিছু একটা হয়েছিল সেই জন্য হি কুড নট প্লে ওয়েল পরের ফাইটে অবশ্যই জিতেছে পরের ফাইটে জিতেছে তো এইটা হলো মোহাম্মদ আলী শুধু এটা দিক না মানুষ হিসাবে কিন্তু হি ওয়াজ দ্য ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট এবং বাংলাদেশে আপনার আমার একটা পেপার আমি পড়ছিলাম আমাদের একটা ডিপ্লোমা দুবাই ছিলেন উনি দুবাই হয়ে আসছিলেন তো যখন উনি সালাম দিলেন ওনার ওয়াইফকে আসসালামু আলাইকুম তো ওনার ওয়াইফ কিংবা ফাদার ওয়ালাইকুম আসসালাম না বলে উনিও আসসালামু আলাইকুম বললেন তো মোহাম্মদ আলী ওখানে বলছিলেন যে ন তুমি বাংলাদেশে যাচ্ছ এবং বাংলাদেশ হলো সবচাইতে বড় মুসলিম কান্ট্রি এবং সবচাইতে ভালো মুসলমানের দেশ এবং তুমি এখানে যখন সালাম দিলেন বাংলাদেশ অ্যাম্বাসেডার তখন তোমার বলা উচিত ছিল ওয়ালাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ বার কাতে হু এই যে ওনার ভিতরে যে ধর্ম ধর্ম প্রিয়টা এবং বাংলাদেশকে যে উনি যেভাবে তুলে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের মতো ভালো মানুষ ভালো মুসলমান পৃথিবীতে পৃথিবীতে নাই আই লাইক বাংলাদেশ এবং সেই জন্যে 
ওনাকে যে সম্মানটা সেই সময় দেওয়া হয়েছিল এবং জাতি কিন্তু উজ্জীবিত হয়েছিল তুলুল ভাই যখন তো অনেক ছোট ছিলেন মানে আলী আপনাদের কতটা অনুপ্রাণিত করতে স্পোর্টসে আসলে আমি আমি তখন সত্যিই ছোট ছিলাম এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশ কিন্তু সব সময় যে কোনো একটা তখন কিন্তু একবার হকি বাংলাদেশে হকি এশিয়া কাপ হয়েছিল দেশব্যাপী হকি সবাই খেলতো 1988 এ যখন এশিয়া কাপ ক্রিকেট বাংলাদেশে হলো পুরো দেশব্যাপী ক্রিকেট ছড়িয়ে গেল ঠিক সেমনি যখন 78 এ মোহাম্মদ আলী এসেছিল তখন কিন্তু সবাই বক্সিং খেলা শুরু করলো আমি নিজেও কিন্তু সুতাপুর থানা চ্যাম্পিয়ন বক্সার ছিলাম আর স্কুল চ্যাম্পিয়ন বক্সার ছিলাম তারপরে এক পর্যায়ে আর হয়নি বাট ওই কোনো পাথ হয়েছিল না তো আমরা কিন্তু ওই যে ওই যে আবেগটা ছিল আবেগটার মাধ্যমে আমরা ওই স্রোতের সাথে বক্সারও হয়ে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে না বক্সিং এর মানে মোহাম্মদ আলী কোন ফাইটটা আপনাকে মানে আমরা ছোটবেলায় অ্যাকচুয়ালি এই যে আজকের বিশ্ব বিশ্ব ক্রিকেট বা বিশ্ব ফুটবলে আমরা যে টেলিভিশনের ব্রডকাস্টিং দেখি এটা কিন্তু শুরু হয়েছিল মোহাম্মদ আলী ক্লেয়ার সেই বক্সিং ফাইট থেকে কিন্তু জো ফ্রেজিয়ারের সাথে বা ইনকির সাথে আমরা কিন্তু অত দেখিনি বাট অনেক ছোট ছিলাম ইনকির ফাইটটা মনে আছে বা জো ফ্রেজিয়ারের ফাইটটা মনে আছে তো ওইটু ওইগুলো মনে আছে এবং আলিয়েজ ওয়াজ डिफरेंट ওর স্টাইল বলেন ইনকি ওয়াজ समस्त पृथ्वी जो स्पोर्ट पार्सन आरोप পেলে ওনাকে খুব রেসপেক্ট দিয়েছে না কিন্তু মোহাম্মদ আলী কিন্তু আমরা দেখেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ড্রেসিং রুমে সোবারসের সাথে দেখেছি লর্ডস এর কি ব্যাট হাতেও এবং আমি আমি তো আমি 89 এও যখন পারকান সিনে ভুগছেন উনি 89 এ সাব গেমস এ প্রবাবলি পাকিস্তানে আই মেট হিম देयर আই মেট হিম देयर কেমন লাগলো আসলে মানে উনি তাকায় থাকলেন আমাকে পরিচয় করা ছিল দ্যাট কানেল টি फ्रॉम বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলতে মানে একটু একটু মানে মুখের দিকে একটু ইয়ে তাকালো ইউ নো পারকান সিন যদিও একটু খুব বেশি করে বলছিল বাংলাদেশটা এবং উনি ওটা বুঝতে পারলেন এবং মনে হয়তো একটা স্মৃতিতে ওনার একটা একটা মুখ চোখটা একটু জল জল করে উঠল আমাকে এবং আমি সত্যি হাতটা চেপে ধরে অনেকক্ষণ আমি ওনার সাথে ইয়ে করেছিলাম এবং আমার পরিচয় ইন্টারন্যাশনাল রেফ্রি জাজ হিসাবে আমাকে যখন পরিচয় করে দিল আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে খুব ধন্য মনে করছিলাম যে এই যে এরকম গ্রেট ওনার কি আসলে মারা যায় না ওনাদের কি যেই কীর্তি ওনার তো মারা যায় শারীরিকভাবে কিন্তু ওনাদের যে কাজ ওনাদের যে কর্ম সেটা তো সারা জীবন সারা পৃথিবীতে সারা জীবন থাকবে দুদুল এই খুব এত সুন্দর প্রশ্ন আপনি করবেন আমি চিন্তা করতে পারিনি আপনি জানেন উনি একটা দ্য বুকস একটা ওনার ইয়েতে হচ্ছেন উনি কিন্তু সব কিছু লিখে গেছেন উনি যখন আল্লাহর কাছে চলে যাবেন যাওয়ার আগে কি কি করতে হবে আজকে কিন্তু তার সব কিছু কিন্তু ওইভাবে হচ্ছে এবং এই বইটা ওই যে উনি যে লিখতেন যেগুলো নোট লিখতেন ওই সময় অসময়ে ওই নোটগুলো কিন্তু একটা বুক হচ্ছে এবং শুধু একটা জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে প্রবাবলি ওই যে যেটা আপনার ক্যান্টেকির যে ওনার যে লুইসভিল সেন্টার ওখান থেকে বোধ হয় ওখানে সময় তো হচ্ছে না না হলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে বলে ওনার পরিবার থেকে ইয়ে করেছে এবং ওনার মেয়েরা সবসময় ওনার কানে কানে যে বলতো যে তুমি এখন চলে যাচ্ছ শান্তির পথে চলে তুমি ভয় করো না তুমি ভয় পেও না আমরা তোমার পাশে থাকব তোমার জন্য দোয়া করব মানে এত একটা মানে মর্মস্পর্শী না এরকম একজন গ্রেটেস্ট মুষ্টিযোদ্ধা এবং যিনি সাতষট্টিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাবেন না বলে তার প্রতি শ্রদ্ধা তো সারা পৃথিবীর মানুষেরই এবং তিনি বিবিসি শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া বিজয়েছেন বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের ও তার প্রতি আছে শ্রদ্ধা আপনি হয়তো চলে যাবেন দু এক দিনের ভিতরে রেজিস্ট ছাড়বেন কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন যেটা হচ্ছে এটা আসলে কতটা পজিটিভ এই যে কোচ এই যে নির্বাচকের দুই স্তরের নির্বাচক পদ্ধতি সব কিছু মিলিয়ে আসলে এখানে ধরেন যদি আমি বিদেশে থাকি বিভিন্ন দেশে থাকি কিন্তু ধরেন সব সময় খুব ক্লোজলি ফলো করি ডোমেস্টিক ক্রিকেট বলেন বাংলাদেশ জাতীয় দল বলেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট বলেন যেহেতু আমাদের কাজই এটা তবে কিছু কিছু জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে ভালো করছে ভালো করছে বলবো যে আপনি যদি এই প্রিমিয়ার ক্রিকেটটা যদি দেখেন আপনি দেখবেন যে কিছু জাতীয় দলে সবাই ভালো ফর্মে আছে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার যারা আন্ডার নাইনটিনে উঠে আসছিলো তারা ভালো কিছু প্লেয়ার ছিল জাতীয় দল থেকে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া তারাও কিন্তু সবাই ভালো ফর্মে আছে তো ক্রিকেট দিক থেকে কিন্তু কোনো কমপ্লেন নেই আমার কমপ্লেন শুধুমাত্র অর্গানাইজিংয়ের দিক থেকে ব্যবস্থাপনা আপনি ব্যবস্থাপনাটা দেখেন আপনি যে আম্পায়ারিং যে নিম্নমানের নিম্নমানের আমি বলবো না আমাদের ওভারঅল আম্পায়ারিং কিন্তু ভালো 
কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু আম্পায়ারকে দিয়ে কিছু ম্যাচ কোন একটা দলকে টানার জন্য যেভাবে করা হচ্ছে সেটা পুরো এই যে ওভারঅল পারফরম্যান্সটাকে ছোট করা হচ্ছে আপনি বড় দলকে সুবিধা দেওয়ার জন্য আপনি একটা ভেনু চেঞ্জ করে ফেলেছেন সেই ক্লাবটার প্রতিও তো অসম্মান করা হচ্ছে সেই ক্লাবের যে খেলোয়াড়রা আছে তারাও তো মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়ে যে আমাদের হয়তো এই সাপোর্টটার জন্য তারা হয়তো ভাবতে ব্যাক অফ দা মাইন্ড ভাবতে থাকে যে হয়তো আমি রান করছি বা ভালো বোলিং করছি কিন্তু আমাকে হয়তো সাপোর্ট পাচ্ছি এই একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটটা যখন আমরা আমাদের বাংলাদেশের সবথেকে বড় খেলা কিন্তু এই যে ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ এবং এই ভাড়াগা প্রিমিয়ার লিগে চলে গেছে এ লিস্ট ম্যাচে কিন্তু আপনি জানেন যে একটা এ লিস্ট ম্যাচে কিন্তু সব সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত যেখানে দলের ট্রেনার ফিজিও সাপোর্ট স্টাফ থাকা উচিত অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়ান অফ দ্য মেন কোচ হচ্ছে আজকাল হচ্ছে ভিডিও অ্যানালাইসিস সেখানে কিন্তু ভিডিও কোনো ম্যাচে কোনো ভিডিও অ্যালাউ করছে না এটা নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে সেই এই একটা এ লিস্ট ম্যাচে এই ধরনের কোনো কারণ থাকা আমার মনে হয় উচিত না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে সময়টা আপনি সব থেকে বড় মেমন মেজর টুর্নামেন্টটা আপনি খেলছেন জুন মাসে যেখানে বৃষ্টি হয় গরম হয় সেখানে মানুষ খেলা দেখতে যেতে পারছে না বিকজ অফ এই যে কন্ডিশন আপনি বড় বড় দুদিনে শেষ হচ্ছে দুদিনে শেষ হচ্ছে এইগুলো একটা বড় ব্যাপার আর আপনি বিপিএলটাকে যেভাবে আপনি প্রচারণা করেন যেভাবে মার্কেটিং করেন সেই তার টু পার্সেন্ট মার্কেটিং আপনি করছেন না ঘরো ক্রিকেট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টুর্নামেন্ট তো এই দিকগুলো যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটটা আরও ভালো হয়ে যেতে পারতো লতিফ ভাই বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার আমাদের কোচ নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে আমরা সম্ভবত চামিন্দা ভাস্কি কোচ হিসেবে পাচ্ছি বোলিং কোচ হিসেবে বোলিং কোচ হিসেবে হ্যাঁ আমি দেখলাম আকিব জাভেদকে আনার জন্য খুব ইয়ে হচ্ছিলো বাট হঠাৎ করে আকিব জাভেদ বললো না আমি ওখানে থাকতে চাই প্রবলি লাহোরের একটা টিমকে নিয়ে সে ব্যস্ত আছে চামিন্দা ভাস খারাপ হবে না তো আমি যাই না হঠাৎ করে হিত স্ট্রিক চলে গেল কেন এটা বোধ হয় সেটাই সেটাই প্রবলি তো আমি এটাই একটু ইয়ে লাগলো বিকজ একটা একটু কন্টিনিউ থাকলে ভালো হয় একটা বলিং কোচ তারপর সাকলেন মোস্তাক যেটা আমাদের ছিল এখানে আপনার স্পিন বোলার স্পিন ও চলে গেলেন তো এখন আমাদের যারা বলব খুব সুন্দরভাবে বললো আমাদের কিন্তু ক্রিকেটটা খুব সুন্দর এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ন্যাশনাল টিমটাও এবং আন্ডার নাইনটিনও এবং আমার খুব আশা ছিল কিন্তু দ্যাট আন্ডার নাইনটিন এবং আমি যদি বলি এখন যদি এরকে খুব সুন্দরভাবে নার্সিং করা হয় এই আগামী ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু আমরা একটা থ্রেট হয়ে থাকবো ভালো বই থাকবো যেরকম আপনি জানেন দুই হাজার সাত সালে কিন্তু আমি যখন টিম ম্যানেজার ছিলাম তখন আমি বোর্ডে ছিলাম দুই হাজার সাত সালে তখন আমি কিন্তু এই টিমটাকে কমান্ডো কোর্স করতে নিয়ে গেছিলাম একটা সিলেটে কমান্ডো কোর্স করতে নিয়ে গেছিলাম এই জন্যই যে সাইকোলজিক্যাল দেন দ্য ফিটনেস দেন দ্য সেলফ কনফিডেন্স এই কিছু কিছু জিনিস যেটা বলবুল আমার চেয়ে খুব ভালো বলতে পারবে এবং আমি বুলবুলকেও দেখেছি যে সেলফ কনফিডেন্স একটা যে আত্মবিশ্বাস এই যে আজকে মুস্তাফিজ যেরকম খেলছে আমাদের এই যে বুলবুল সুন্দরভাবে বললো আমাদের যে ন্যাশনাল প্লেয়ারদের যে এই যে এটা ধারাবাহিকতাটা ধরে রেখেছে ভালো করছে তো এটা বলিং কোচকে নিয়ে আমাদের খুব ইয়ে করতে হবে কিন্তু কেন এখন পৃথিবী কিন্তু খুব এগিয়ে গেছে কিন্তু না কিন্তু একটা প্রশ্ন হলো বুলবুলভাই আপনি যদি সবই একটা দেশের কোচিং স্টাফ হয় মানে এটার একটা নেতিবাচক প্রভাব মানে টিমের ভিতরে একটা প্রভাব হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে হাতুরি সিংয়ে শ্রীলঙ্কান কালপাগে শ্রীলঙ্কান বাসি যদি শ্রীলঙ্কান হয় তাহলে সবই একটা দেশের এবং আরেকটা যেটা বলা হচ্ছে যে মানে ক্রিকেট অপারেশনস কমিটি বা যারা আছেন এটা খুব দুর্বল যে কারণে ভাস কিন্তু আগে থেকে এগিয়ে ছিল যে সে আসবে সহায়তা করছে আমাদের ফার্স্ট বোলার ভালো বল করেছে বিকজ হিটস্টিক ভালো কোচিং কাজ করছিল এবং চলে যাওয়ার কারণটা কিন্তু কিছু না হয়তো অর্থ একটা ব্যাপার ছিল যেখানে সে ইন্ডিয়াতে শুধুমাত্র বেটার একটা হালকা পাতলা হ্যাঁ সে সেই জায়গাটা আমরা নেগোসিয়েট করার সুযোগ দেয়নি তাকে বরঞ্চ আমরা বলেছি যে ঠিক আছে চলে চলে যাক তো ওটা একটা ভুল ছিল আমাদের আর চামিন্দা ভাসের কথা যেটা বলছেন যে চামিন্দা ভাসকে আমি পার্সোনালি খুব ক্লোজলি কাজ করেছি বা জানি আমি তিনি কিন্তু কখনোই বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেনি শ্রীলঙ্কান বোলিং কোচ হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার পনেরোর বিশ্বকাপে কিন্তু একটা বা দুটো ম্যাচ পরে কিন্তু তার জায়গায় রুমেশ রত্নাকে নেওয়া হয়েছিল তো তিনি কিন্তু প্রুভেন একজন ভালো ফাস্ট বোলিং কোচ না তিনি একজন গ্রেট ফাস্ট বোলার ছিলেন তো আমাদের এখানে দরকার একজন এক্সপিরিয়েন্স এবং একজন বোলিং কোচ যে নাকি আমাদের বোলিংটা যেই জায়গায় আছে সেখান থেকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে এবং যারা আমাদের এজ গ্রুপের থেকে যারা উঠে আসে তাদেরকে রেডি করবে মানে আপনাকে যদি অপশন দেওয়া হয় মানে তালিকায় ছিল সেন বন্ডেরও না মানে আপনি কাকে পছন্দ করেন আমি প্রথমেই চেষ্টা
এখানে শারীরিক একটা ব্যাপার আছে তাদের ইনজুরি ব্যাকগ্রাউন্ডগুলোর ব্যাপার আছে তাদের হিস্ট্রিগুলো জানার দরকার আছে তো একটা নতুন কোচ এসে কিন্তু এটা সময় লাগবে বলে বুঝতে রাইট বুঝতে হিস্ট্রিক ছিল আমি হয়তো তাকে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করতাম বেশি অফার দিয়ে যেখানে আমার মেন কোচকে একটা বিশাল অ্যামাউন্ট দিয়েছি তার ফিফটি পার্সেন্টও দিচ্ছি না তাদেরকে তো সেই জায়গাটা আমি কাজ করতাম আদারওয়াইজ আমি কিন্তু হয়তো শেন বন্ডের কথা বলছেন তিনিও কিন্তু অত এক্সপিরিয়েন্স না আমি অবশ্যই অ্যালেন ডোনাল্ড বা গ্রেগ ম্যাকডারমার্ট এরকম একটা সিনিয়র লোক যারা নাকি আমার দলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইয়াং বোলারদের পুশ করতে পারবে जिसगल इंटरनेशनल शेष हो गए মানে অনেকে বলে যে এখানে একটা ডিপ্লোম্যাসিতে মানে আমরা একটু মিস্টেক করেছি আবার তাসকিনকে নিয়ে ভারতের মাটিতে নানা কথা আসলে এটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না যে কি কারণে এখনো তো এখনো না বলে দেয়নি ইন্ডিয়া এখানে আমরা যতদূর জানি যে একটা ট্রাইনেশন হওয়ার কথা ছিল নিউজিল্যান্ড ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশকে নিয়ে নিউজিল্যান্ড অস্বীকৃতি জানিয়েছে খেলার জন্য যতটুকু খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তা আমরা আশা করবো যে যেহেতু আমরা আজকে ষোলো বছর হয়ে গেছে টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছি আজ পর্যন্ত ইন্ডিয়া সব দেশই আমাদেরকে নিয়ে গেছে এটা আমাদের বাংলাদেশি ক্রিকেটের জন্য লজ্জার যে আমাদেরকে কখনো তারা হোস্ট করেনি বরঞ্চ আমরা বহুবার অভিষেক অভিষেক টেস্টে ভারতের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি প্রত্যাশ অনুযায়ী দর্শক আমরা আশা করি যে ভারত বাংলাদেশকে ডাকবে এবং বাংলাদেশ এখানে একটি एक मैच ना पूर्णांग एक सीज खेल में जखने थको टी टोटी टेस्ट और ओडिया दर्शक आज के मत ये शेष कर लो गी आगामी सप्ताह देखा हो नतून को विषय नहीं नतून को अतिथिर साथ आज के अनुष्ठान जी अपने भिडियो सह देखते चान तब अपना भिजिट कर एन टी अनल डब्ल्यू 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 डट एन टी डट कम सबा के शुभे